லஜனத்து தாயிமா உல் இஃப்தாஹ் சவுதி அரேபியாவுடைய கிபாரல் உலமாக்கலிடத்துல ஒரு கேள்வி வருகின்றது அநேகமாக இந்த கேள்வி இந்தியா இலங்கை போன்ற நாட்டு நாடுகளில் இருந்து வந்திருக்கலாம் என்று கருதுகிறேன் என்ன கேள்வி வருகின்றது என்று சொன்னால் ஒரு பெண் தனது திருமணத்திற்கு பிறகு தங்களுடைய கணவருடைய பெயரோடு சேர்த்து அழைக்கப்படுகிறாள் இதனுடைய மார்க்க சட்டம் என்ன என்று என்ன செய்கிறாங்க கேட்குறாங்க ஏன்னா நாம் நிறைய பெண்களை பார்க்குறோம் திருமணத்திற்கு பிறகு கணவனோடு கணவனுடைய பெயரோடு தான் சேர்த்து எழுதுவாங்க நஃபீசா நாசிர் அப்படி என்ன செய்வாங்க கணவனோடு பெயரோடு சேர்த்து என்ன செய்வாங்க எழுதுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க இதனுடைய மார்க்க சட்டம் என்ன என்று கேட்கும்போது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹூ அலை அதாவது அந்த லஜனத்து தாயிமா அல் இஃப்தாஹ் அவங்க தீர்ப்பளிக்கின்றார்கள் லா எஜூஸ் கூடாது எந்த ஒரு பெண்ணும் திருமணத்திற்கு பிறகாக இருந்தாலும் கணவனுடைய பெயரோடு சேர்த்து எழுதக்கூடாது தந்தையினுடைய பெயரோடு தான் என்ன செய்ய வேண்டும் சேர்த்து எழுத வேண்டும் இப்படி செய்வது தஷ்பீகுல் குஃபார் காஃபர்களுடைய காஃபர்களுக்கு ஒப்பான ஒரு விஷயம் காரணம் அல்லது உஹிதத் அனுகும் ஹாதிகில் ஆதா இந்த ஒரு வழிமுறையை காஃபர்களிடம் இருந்து தான் இவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள் முஸ்லீம்களுடைய பாரம்பரியத்தை பொறுத்த மட்டில் தந்தையுடைய பெயரோடு தான் ஒரு பெண் பிள்ளையினுடைய பெயர் சேர்த்து எழுதப்பட வேண்டும் ஒரு ஆண் பிள்ளையினுடைய பெயர் சேர்த்து எழுதப்பட வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது கணவனுடைய பெயரோடு சேர்த்து எழுதப்பட கூடாது என்பதை என்ன செய்கிறாங்க மார்க் அறிஞர்கள் தீர்ப்பாக வழங்குகின்றார்கள் காரணம் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்றான் அவர்களுடைய தந்தைமார்களின் பெயர்களை கொண்டே நீங்கள் அவர்களை அழையுங்கள் அதுதான் அல்லாஹிடத்திலே நீதமானது என்று அல்லாஹு தலா சொல்கின்றான் அதனால அப்படி அழைக்க கூடாது எனவே அன்பிற்கினிய சகோதரிகளே யாராவது இப்படி எழுதுவதாக இருந்தால் தனது கணவனுடைய பெயரோடு சேர்த்து எழுதுவதாக இருந்தால் அதை மாற்றி கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தந்தைமார்களுடைய பெயர்களோடு தான் எழுத வேண்டும் பாஸ்போர்ட்ல பாருங்க தந்தையினுடைய பெயரோடு தான் இருக்கும் எல்லா இடங்களிலும் தந்தையினுடைய பெயரோடு தான் இருக்க வேண்டும் அதாவது கணவன் தலாக் சொன்னா நீங்க இன்னொரு ஆளுக்கு மனைவியா மாறிடுவீங்க ஆனால் அறுத்தாலும் முறித்தாலும் முறிய முடியாத ஒரு பந்தம் என்ன பந்தம் அப்படின்னா தாய் பிள்ளை என்ற அந்த உறவு நீங்க உங்களுடைய தாயார் வேறு ஒருவருக்கு திருமணம் முடிக்கப்பட்டாலும் நீங்க உங்களுடைய தந்தையினுடைய பெயரோடு தான் அழைக்கப்படுவீர்கள் அதனால முறித்தாலும் முறிந்துவிட முடியாத ஒரு பந்தம் தான் இந்த பந்தம் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் இந்த தந்தையுடைய பெயரோடு சேர்த்து அவர்கள் தந்தை உயிரோடு இருந்தாலும் சரி மரணித்து விட்டாலும் சரி தந்தையுடைய பெயரோடு சேர்த்து எழுத எழுதுவது என்பது உங்களுடைய தந்தையை நீங்கள் எப்போதும் நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருப்பீர்கள் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் வரும்